നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിത് നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ കാസർഗോഡ് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഓരോ വീഡിയോസ് ലിങ്കുകൾ കാണുക സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇറ്റ്സ് മീ അരുൺ യു ആർ ഗോയിങ് ടു വാച്ച് ലോജിക് മാത്തേ ഇൻ ക്രിയേഷൻസ് ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള അടുത്ത പദം എന്ത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഏതൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്കും അതിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം രണ്ട് ടേമുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് പത്തും ഇരുപത്തിയഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഡിഫറൻസ് പതിനഞ്ചാണ് ഇനി ഇരുപത്തിയഞ്ചും നാൽപ്പത്താറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ദെൻ നാൽപ്പത്തി ആറും എഴുപത്തി മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്താറും നാലും അൻപത് അൻപതും ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എഴുപത്തി മൂന്നും നൂറ്റി ആറുമാണ് എഴുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി ഏഴും നൂറ് ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സോ നമുക്ക് പറയാം മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഡിഫറൻസുകളുടെ പ്രത്യേകത പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് അതായത് പതിനഞ്ചിനോട് ആറ് കൂട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിനോട് ആറ് കൂട്ടും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി ഏഴിനോട് ആറ് കൂട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് എങ്കിൽ അടുത്ത പദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പദവും ഈ പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പദവും തൊട്ടും അതായത് നൂറ്റി ആറ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കൃത്യമായി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി ആറിനോട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നമുക്ക് നോക്കാം പത്തിനോട് പതിനഞ്ച് കൂട്ടി നമുക്ക് ഈ പത്തും ഇരുപത്തി നമ്മൾ വ്യത്യാസം അതായത് പത്തിനോട് പതിനഞ്ച് കൂട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനോട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൂട്ടി നാൽപ്പത്താറ് കിട്ടി നാൽപ്പത്താറിനോട് ഇരുപത്തിയേഴ് കൂട്ടി എഴുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി എഴുപത്തി മൂന്നിനോട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൂട്ടി നൂറ്റി ആറ് കിട്ടി എങ്കിൽ നൂറ്റി ആറിനോട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കൂട്ടും എത്ര കിട്ടുന്നോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഏതൊരു ചോദ്യവും പാറ്റേൺ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എ ബിയുടെ മകളാണ് ബി സിയുടെ അമ്മയും ഡി സിയുടെ സഹോദരനുമെങ്കിൽ ഡിക്ക് എയുമായുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ രക്തബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബിയുടെ മകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ബി ആണ് അമ്മ ബിയുടെ മകളാണ് എ സോ നമുക്ക് പറയാം ഇത് മകളാണ് റിലേഷൻ മകളിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് എ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ എഴുതാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ മകളാണ് ഇത് മകളാണ് ഇത് അമ്മയാണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പറയാണ് ദെൻ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി സിയുടെ അമ്മയും അതായത് ബി സിയുടെ അമ്മ അടുത്തൊരാളുണ്ട് സി ആ സിയുടെ അമ്മയാണ് ബി വീണ്ടും നമുക്കിവിടെ അമ്മ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ബിയുടെ സിയുടെ അമ്മയാണ് ബി അടുത്ത് ഡി സിയുടെ സഹോദരനാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാളുണ്ട് അത് സിയുടെ സഹോദരനാണ് സിയുടെ സഹോദരനാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ബിയുടെ മകന അല്ലെങ്കിൽ മകനോ മകളോ ആയിക്കോട്ടെ സി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ അമ്മയാണ് ഡി സിയുടെ സഹോദരനാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡിയും ബിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമ്മയുടെ മകനോ മകളോ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ അമ്മയുടെ മകൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഡിക്ക് എയുമായുള്ള ബന്ധം എന്ത് ഡിക്ക് എയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഡി സിയുടെ സഹോദരനാണ് ഡിക്ക് എയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇവർ സഹോദരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എയുടെ സഹോദരനായിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷനിൽ സി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ഭാഷയിൽ സ്കോഡ് എന്നതിനെ അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ്
So, we have option. 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 We I will answer the this is the manicure sujim, sorry, minute sujim, manicure sundula, angle and a in the L00 denoting the Pedim Pandran Diana. But we say the Pandran Pathanjan iron angle number Unun Sangiratan. Patha Patha iron angle London Sangiratan. Upon the local and other, E. Pujim Puji and then a denoting no clock. Clock a Pujim Puji denoting the Pandran Diana. So the old no Pandran. Well, I didn't know Patha the well manicure, other well, no minute, eight in a Suji picking the clock, rather than the guno, is a difference. So the good to the minus two. The difference is the difference in 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 the Minus are the angle minus are the number positive sixty degree. I give it the angle of the By the way, number kind of view, like the hotel, kind of the question part of the tender. So, it's under the day, help over the end of the Tandrik in the Vakidil, Indu chinnam plus in name, plus chinnam division name, minus chinnam Indu name, division chinnam minus name, so you can do angle R into Nale minus Sanje plus render divided by on the devil. Now, we have to do this. This is the same thing. 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 This R into into the plus in a so R plus nale minus in the into in a so into anj plus on the division in so divide by two then division or in the one minus in a so minus one. Well, okay, now no, is it perfect? I'm the board mass here on a board mass would answer the number division and other change under the but with a five divided by two in a divide here but at the number in a rhythm minus in a comedy making in a rhythm R a plus nale into anj by render. This is the cancel. That is 2 and the That is R plus Rande into NC. That is R plus minus on the Padinara minus on the Padinanchi. This is the answer. What is the class? The class is the class. The class is the class. The class is the class. The one cutty, this is not a contain of Ariana. Real 
നീല ചുവപ്പാൻ ഒരു കോടൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ പനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പനിച്ചു അതായത് പച്ച നീല ചുവപ്പ് ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഇതല്ല ഈ മൂന്ന് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് അതായത് ഈ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണമാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് മഞ്ഞയാണ് സോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഓട് വണ്ണ ഓട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്താനുള്ള ചോദ്യമാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ എലിപ്സ് ഡാഷ് എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണാം ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറുന്നു എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എലിപ്സിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഷേപ്പാണ് എലിപ്സ് എൽ ടി ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എലിപ്സിന് എന്റെ ഈക്വൽ ആകുക മീൻസ് എലിപ്സിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എല്ലാം ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സർക്കിൾ ആയിട്ട് മാറും സോ ഓർഡർ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ആവുന്നത് പോലെ എലിപ്സിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എല്ലാം ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അത് സർക്കിൾ ആയിട്ട് മാറും സോ ആൻസർ ഈസ് സർക്കിൾ മീര പി എന്ന ബിന്ദുവിന്റെ തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് പത്ത് മീറ്റ് നടന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് മീറ്റ് നടക്കുന്നു വീണ്ടും വലത്തോട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് മീറ്റ് നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് മീറ്റ് നടന്നാൽ പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് മീര സോ ദിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ദിശകൾ വരച്ച് വയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം നോർത്ത് അതായത് വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിയ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് പി എന്ന ബിന്ദു കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് മീര തെക്കോട് നടക്കുന്നു പത്ത് മീറ്റർ സോ പത്ത് മീറ്റർ തെക്കോട് നടക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്ന മീരയുടെ വലത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് മീറ്റ് നടക്കുന്നു നാല് മീറ്റ് നടക്കുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം വീണ്ടും വലത്തോട് തിരിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മീരയുടെ വലത് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും പത്ത് മീറ്റ് നടക്കുന്നു അതായത് ഈ അകലം തന്നെയാണ് വീണ്ടും നടക്കുന്നത് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ പത്ത് മീറ്റ് നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് മീറ്റ് നടന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മീരയുടെ ഇടത്തോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് അഞ്ച് മീറ്റ് നടന്നാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അതായത് പി യിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് മീര സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള അകലമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ അകലം എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിമ്പിളായി പറയാം ഇത് നാലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാലായിരിക്കും ഈ അകലം അഞ്ചാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഒൻപത് മീറ്റർ അകലെ ആയിരിക്കും മീര നിൽക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അതായത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ കാസർഗോഡാണ് തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് സോ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച